हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गणितंक हमने पिछले कुछ वीडियोस में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के फार्मूलाज प्रूफ्स और उन पे कुछ क्वेश्चंस देखे इस वीडियो में हम एडवांस के दो क्वेश्चंस देखेंगे ये पहला क्वेश्चन है एडवांस 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एंड दीज आर एंगल्स ठीक है स्टैंडर्ड बात कर रहा है और रिलेशन दिया है एक्स माइनस एक्स बाई फोर इज इक्वल टू एस माइनस जेड बाई टू राइट तो हम स्टार्ट करते हो कहते हैं लेट ईच रेशो इक्वल टू के तो यहाँ से मुझे मिलेगा एस माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर के एस माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री के एस माइनस जेड इज इक्वल टू टू के तो इन सबको अगर हम ऐड कर दे लेट ये नॉर्मल प्रोसीजर है थ्री एस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइन के हो जाएगा और एक्स प्लस वाई प्लस जेड खुद टू एस होता है हमें ये सारी बातें पता है तो हमें एस यहाँ से नाइन के मिल गया और जैसे ही एस यहाँ से नाइन के मिल गया तो मैं ये सारे रिलेशन को यूज़ करके कह सकता हूँ एक्स इज़ फाइव के वाई इज़ सिक्स के एंड जेड इज़ सेवन के ये सारी बातें हमें यहाँ से मिल जाती है फटाफट आप ये सारी बातें खोल लेते हो ठीक है फिर इसके बाद हमें बोला गया एरिया ऑफ इन सर्कल तो एरिया ऑफ इन सर्कल ठीक है इज इक्वल टू एट पाए बाय थ्री अब एरिया ऑफ इनी सर्कल इज़ पाए आर स्क्वायर छोटा आर होगा क्योंकि इन सर्कल की बात चल रही है तो यहाँ से आर स्क्वायर जो है वो एट बाय थ्री मिलता है हमारे पास फार्मूला है आर का डेल्टा बाय एस राइट अगर आप ये फार्मूला नहीं जानते तो आप प्रीवियस वीडियो अच्छे देखिए मैं आपको सारे फार्मूलेज और उनके थोड़े प्रूफ्स भी दिए हैं मैंने तो डेल्टा बाय एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एट बाई थ्री हो जाएगा सो इसका मतलब डेल्टा स्क्वायर बाय एस स्क्वायर इक्वल टू एट बाई थ्री ना डेल्टा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एस एस माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड ठीक है डिवाइड बाई एस स्क्वायर इक्वल टू एट बाई थ्री हेरॉन्स फार्मूला यूज़ किया मैंने ये फार्मूले आपको क्विकली याद आने चाहिए एक एस कैंसिल हमारे पास अब एस माइनस एक्स वगैरह सब के के टर्म्स में तो ये जो ऊपर के रिलेशन है यहाँ से हम यूज़ करेंगे फोर के टू के थ्री के जो भी वैल्यूज़ है तो ये फोर के थ्री के टू के और नीचे हो गया नाइन के इज इक्वल टू एट बाई थ्री आप देखेंगे कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे फोर और टू तो ये एट कैंसिल फिर थ्री थ्री टाइम्स एक के कैंसिल तो हम ऊपर बचे हैं के स्क्वायर बाय थ्री इक्वल टू वन बाय थ्री के स्क्वायर वन आ गया के का वाली प्लस माइनस होना चाहिए बट के इक्वल टू वन यहाँ निगेटिव नहीं हो सकता के वन होते से ही एस नाइन हो गया ठीक है एस माइनस एक्स जो हमारे रिलेशन है के वन डाले से एक्स माइनस एक्स फोर हो गया एस माइनस वाई थ्री हो गया एस माइनस जेड टू हो गया जो थे के वन हो गया और यहीं से हमने एक्स वाई जेड भी निकाला था एक्स इज़ वाई फाइव वाई जो है वो सिक्स हो गया एंड जेड इज इक्वल टू सेवन ये सारी बातें हमारी निकल गई पूरा ट्राइंगल जो है हमें पता चल गया तीनों साइड्स पता है चलिए अब एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शन देखते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है पहले और फिर इन रेडियस की भी बात की है ओके सॉरी रेडियस की बात की है सरकम सर्कल के मतलब सरकम रेडियस है तो पहली बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल तो डेल्टा निकालना हमें पता है हेरॉन्स फार्मूला के हिसाब से एस एस माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड हो जाएगा यहाँ पे तो रूट ऑफ एस की वैल्यू नाइन है अभी ऊपर सारी वैल्यूज हमारे पास फोर थ्री एंड टू एट कम्स आउट वी रूट ऑफ थर्टी सिक्स इंटू सिक्स तो ये आ गया सिक्स रूट सिक्स तो पहला ऑप्शन हम देख लेंगे कि सिक्स रूट सिक्स है या नहीं है सेकेंड हमें कैपिटल आर पूछा गया है तो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बाई फोर आर अगर ए बी सी में आपको याद है तो तो इस केस में यहाँ हो जाएगा आर विल बी इक्वल टू ए बी सी मतलब एक्स वाई जेड अपॉन फोर डेल्टा ठीक है देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ है एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हम ऊपर से ले लेंगे जो हमारे पास है फाइव सिक्स सेवन तो ये हो जाएगी फाइव सिक्स सेवन डिवाइड बाई फोर इंटू डेल्टा भी निकाला है सिक्स रूट सिक्स कैंसिल वी आर गेटिंग थर्टी फाइव बाई फोर रूट सिक्स इसे सिम्प्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई रूट सिक्स करके तो इट विल भी थर्टी फाइव रूट सिक्स बाई ट्वेंटी फोर चलिए दो ऑप्शन चेक करते हैं फर्स्ट और सेकेंड जो हमने सॉल्व कर लिए फार्मूला जितना अच्छे से याद हो उतना ईजिली फ्लो होता है ये ठीक है तो आप देखिए एरिया सिक्स रूट सिक्स आया था येस ये तो नहीं ट्वेंटी फोर आया था नीचे थर्टी फाइव बाई ट्वेंटी फोर आया था तो नहीं अब साइन एक्स बाई टू साइन वाई बाई टू ये सारी बात करनी हमें सो जो थर्ड पार्ट है वहाँ हमें निकालना है साइन एक्स बाई टू साइन वाई बाई टू ठीक है एंड साइन जेड बाई टू आप कहोगे हाफ एंगल फार्मूला लगा लेते हैं लगा सकते हो ठीक है या फिर आप जैसे आपको ठीक लगे मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ हाफ एंगल तो आपको पता है आप कर सकते हैं या फिर एक और फार्मूला है आर का फोर आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा ठीक है हमें जो याद है वो ए बी सी में हम याद करते तो साइन वाई बाई टू साइन जेड बाई टू ठीक है वैल्यूज़ रख देते हैं अब आर का वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर जब हम सॉल्व कर रहे थे तो आर स्क्वायर एट बाई थ्री आया था राइट आपको मैं दिखाता हूँ कौन सी स्टेप में हम थे वहाँ पे
रूट सिक्स बाई ट्वेंटी फोर जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर निकाला है ये आर का वैल्यू ठीक है ये आर का वैल्यू हमने रखा तो इन टू साइन एक्स बाई टू साइन वाई बाई टू एंड साइन सेट बाई टू जो हमें रिक्वायर्ड है तो हम कुछ कैंसलेशन करना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो ये टू रूट टू बाई रूट थ्री इज इक्वल टू थर्टी फाइव यहाँ रूट थ्री रूट टू लिख देते हैं डिवाइड बाई सिक्स इज साइन एक्स बाई टू साइन वाई बाई टू साइन जेड बाई टू थोड़ा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे तो रूट टू रूट टू कैंसिल ठीक है तो ये हो जाएगा तो देर फोर साइन एक्स बाई टू साइन वाई बाई टू साइन जेड बाई टू विल भी इक्वल टू सारा ट्रांसफर करें तो टू इंटू सिक्स अपॉन थर्टी फाइव रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री थ्री होने वाला है तो ये कट होकर टू तो दस ये सॉल्व करके फोर बाई थर्टी फाइव आ रहा है ठीक है तो थर्ड चीज़ जो है वो फोर बाई थर्टी फोर आया और नेक्स्ट आपका चाहिए था साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू ठीक है ये भी निकालना है मुझे तो एक्स प्लस वाई बाई टू है इसको एक्सपांड नहीं करेंगे हमें पता है इन अ ट्राइंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड वन एटी होता है तो एक्स प्लस वाई विल भी इक्वल टू वन एटी माइनस जेड एक्स प्लस वाई बाई टू विल भी इक्वल टू वन एटी माइनस जेड अपॉन टू तो आई कैन से अगर साइन की बात चल रही है तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू ठीक है एक्स प्लस वाई बाई टू विल भी नथिंग बट पाई बाई टू माइनस तो दोनों तरफ साइन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस जेड बाई टू ठीक है ऐसा हो जाएगा ये ओके चलिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम लोग ओके तो अब ये हो गया हमारा तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू कॉस जेड बाई टू ऐसे हो जाएगा तो, तो हमें जो चाहिए था साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ जेड बाई टू ना कॉस स्क्वायर ऑफ जेड बाई टू आप फॉर्मूला लगा सकते हो वो होता है एस ठीक है एस माइनस जेड अपॉन ठीक है क्या होगा एक्स वाई ये हाफ एंगल फॉर्मूला जो हम लगा सकते हैं तो ऐसा हो गया एस का वैल्यू नाइन था एस माइनस जेड अगर आपको याद हो तो टू था ठीक है डिवाइड बाय जो एक्स और वाई की एक बार वैल्यूज़ देख लेते हैं ऊपर तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइव और सिक्स है ठीक है ये देखो एक्स माइनस जेड और ये सब तो फाइव और सिक्स नीचे आएगा तो डिवाइड बाई या फाइव और सिक्स आएगा तो ये हो गया एटीन अपॉन फाइव एंड सिक्स ठीक है ऐसे हो जाएगा तो विच विल भी नथिंग बट ये देखेंगे आप तो ये हो गया थ्री बाई फाइव तो आंसर जो है थ्री बाई फाइव और फोर बाई थर्टी फाइव ये है क्या हम चेक कर लेंगे और हमारे ऑप्शन समझ में आ जाएंगे तो यस बोथ दो ऑप्शन आ करेक्ट तो देर फोर ए सी डी ए सी डी ये तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे देखिए क्वेश्चन बड़ा लगता है बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ करता है बट अगर आप फॉर्मूले अच्छे से याद रखते हो तो बहुत सिंपली कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं है बस सिंपल फार्मूला लगाया हुआ है और सॉल्व किया है तो ऐसा ही क्वेश्चन टू का था ओके okay, एक और क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे सो so, ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस 2019 में पूछा गया है ओके सो एडवांस 2019 का क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है नॉन राइट एंगल ट्रैंगल ओके पी क्यू आर ट्रैंगल है तो ये सारी लेंस वेंस दी है ठीक है ट्रैंगल ड्रॉ कर लेते हैं रिक्वायर्ड लग रहा है ड्रॉ करना so, ये ट्रैंगल हमने ड्रॉ कर लिया पी क्यू आर पी क्यू आर ठीक है अब आपको पी का वैल्यू दिया हुआ है रूट थ्री का वैल्यू दिया है वन अब आगे बोला गया यहाँ पे तो मीडियन आर मीड्स द साइड पी क्यू एट एस मीडियन बना लेंगे एक आर मीड्स द साइड एट एस तो ये हो गया मीडियन ठीक है मिड पॉइंट पे मीट करेगा ये एस और ये इक्वल हो जाएंगे दोनों ओके okay. फिर इसके बाद में हमें बोला गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी मीड्स द क्यू आर एट ई ठीक है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम और ये मिल रहा है ई e पे और जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओ कहा गया है पी क्यू का दिया है एंड द रेडियस ऑफ दी सर्कम सर्कल मतलब कैपिटल आर इज इक्वल टू वन ये सारी बातें कही हुई है हमें ठीक है तो ये सारा दिया हुआ है और हमें बाकी बातें पूछिए चलिए हम एक एक करके सॉल्व करेंगे अब देखिए पी क्यू पता है तो और आर भी पता है तो सबसे अच्छा अप्रोच होता है यूजिंग साइन रूल हम पहली बात चालू करते हैं साइन रूल तो हमको पता है पी बाय साइन पी इज इक्वल टू क्यू बाय साइन क्यू इज इक्वल टू आर बाय साइन आर इज इक्वल टू टू टाइम्स कैपिटल आर ये सर्कम रेडियस है अरे एंगल्स है तो अब पी जो है रूट थ्री अपॉन साइन पी वन अपॉन साइन क्यू ये आर का पता नहीं हमें और ये टू इंटू वन यहाँ से हम देखते हैं कि साइन पी जो है वो रूट थ्री बाई टू हो जाएगा और साइन क्यू जो है वो हाफ हो जाएगा मतलब पी के आंसर्स जो है वो क्या क्या आ सकते हैं सिक्सटी या वन ट्वेंटी ठीक है और क्यू के आंसर्स हो सकते थर्टी और वन अब कॉम्बिनेशन लेते हैं तो पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है कि पी का वैल्यू सिक्सटी हो क्यू का वैल्यू थर्टी हो बट इससे क्या होगा आर नाइन्टी होगा तो नॉट पॉसिबल क्योंकि ये राइट एंगल ट्रैंगल नहीं होना चाहिए पहले ही बोला हुआ है सेकंड है P60 हो गया तो Q150 हो सकता है अगेन नॉट पॉसिबल ये तो वन 180 से ज़्यादा जा रहा है ठीक है थर्ड केस हो सकता है P का वैल्यू 120 Q का वैल्यू 30 यस 
सो ये ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो यहाँ से देर फोर आई कैन से आर इज थर्टी अब पी क्यू आर की वैल्यू आ गई हम यहाँ दिखा देते हैं ठीक है तो हम लोग यहाँ पी क्यू आर की वैल्यू लिख देते हैं ये वन ट्वेंटी आई है ये थर्टी आई है और ये थर्टी आई है अब थर्टी थर्टी आपने देखा तो इससे क्या हो गया आप देखेंगे कि ट्रैंगल पी क्यू आर जो है ना ये आइसोसेलस ट्रैंगल बन गया आइसोसेलस ट्रैंगल बन गया ठीक है अब आइसोलस ट्रैंगल बनते से ठीक इस फिगर को मैं आपसे कॉपी कर लेता हूँ नीचे भी ले लेंगे ठीक है तो अब ये आइसोसेलस ट्रैंगल बन गया अब ये आइसोलस ट्रैंगल बनने से क्या हुआ है कि ये जो परपेंडिकुलर पी डाला था ओके ये जो ई पॉइंट परपेंडिकुलर है फीट ये एक्चुअली क्या करेगा इक्वल हो जाएगा तो आई कैन से कि पी जो परपेंडिकुलर था इज मीडियन नाउ ठीक है पी जो है वो मीडियन है ये बात भी हमारी समझ में आ जाएगी क्योंकि ये आइसोलस ट्रैंगल की प्रॉपर्टी होती है कि परपेंडिकुलर जो होता है वो डिवाइड करता है ठीक है द साइड तो पी इज़ मीडियन एज वेल ये आइसोलस ट्रैंगल की प्रॉपर्टी है ये नोट करने वाली बात है आपके लिए ओके okay. चलिए इसका मतलब ये हो गया कि ओ इज़ सेंट्रॉइड क्योंकि ओ जो है वो इंटरसेक्शन दो मीडियम्स का है राइट सो देर फोर ओ इज़ सेंट्रॉइड ये सारी बातें हमारी खुल गई अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा था लेंथ ऑफ आर एस लेंथ देखते हैं ओ ई ये दोनों बातें पूछिए ओ ई और आर एस ठीक है आर एस तो मीडियन है ओके तो लेंथ ऑफ आर एस पूछा है पहली बात तो आर एस तो मीडियन है राइट ये मीडियन है तो हम डायरेक्ट अपोलिनियस प्रिंसिपल लगा सकते हैं अगर आपको पता हो मुझे डायरेक्ट फार्मूला पता है तो आर एस का जो फार्मूला होगा ठीक है दैट विल बी नथिंग बट वन बाई टू रूट ऑफ टू पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यह अपोलोनियस ही आया है पी क्यू यहाँ पर लेंथ है पी का वैल्यू रूट थ्री था क्यू का वैल्यू वन था आर पता नहीं था लेकिन आर अपॉन साइन आर इज इक्वल टू टू आर मतलब टू इंटू वन ठीक है ऐसा था तो आर अपॉन साइन थर्टी इज इक्वल टू टू इंटू वन ठीक है ऐसे आएगा ये सो so, आर का लेंथ क्या हो गया तो टू साइन थर्टी हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू वन तो आर का वैल्यू भी वन आ गया ठीक है हमने निकाल लिया तो ये जो लेंथ ऑफ आर एस है ये हमारा काम बना देगा अब रूट हाफ रूट ऑफ टू वन स्क्वायर ठीक है टू रूट थ्री है सॉरी रूट थ्री स्क्वायर या वैल्यू जो है यहाँ पे पी का वो हम डालेंगे ठीक से तो पी का वैल्यू रूट थ्री है तो रूट थ्री स्क्वायर प्लस टू इंटू वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर तो ये हो गया हाफ ठीक है रूट ऑफ सिक्स प्लस टू माइनस वन तो ये आ गया रूट सेवन बाई टू ओके ये हमारी पहली बात आ गई देखेंगे हम ऑप्शन चेक करेंगे फिर फोर्थ में हम बोला था लेंथ ऑफ ओ हमने देखा ओ जो है वो सेंट्रॉइड है अगर ओ सेंट्रॉइड है तो ये जो पी ई है ये हमारे पास पी ओ और ई है तो हमें पता है ये टू इज टू वन में डिवाइड करेगा तो आई कैन से इट इज़ नथिंग बट वन थर्ड ऑफ पी वन थर्ड ऑफ पी होगा ये और पी खुद मीडियन है पी इज़ मीडियन तो पी की मीडियन तो लेंथ ऑफ पी भी हम सेम तरीके से पी से स्टार्ट हो रहा है तो हाफ ऑफ रूट ऑफ टू क्यू स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा तो वन बाई टू रूट ऑफ टू इंटू वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर ऐसे हो जाएगा तो ये देखेंगे हाफ इंटू रूट ऑफ फोर माइनस थ्री तो पी का जो लेंथ है लेंथ ऑफ पी वन बाई टू आएगा सो देर फोर लेंथ ऑफ ओ जो हमें चाहिए था वो वन थर्ड ऑफ पी बोला था हमने क्योंकि सेंट्रॉइड वाली बात थी वन थर्ड अपॉन इन टू वन बाई टू तो वन बाई सिक्स आया ये चलिए वन बाई सिक्स और रूट सेवन बाई टू दोनों चेक करेंगे अगर है तो हमारे ऑप्शन ओके वन करेक्ट आया फोर भी करेक्ट आया नेक्स्ट हमें रेडियस ऑफ इन सर्कल बुलाए ठीक है रेडियस ऑफ इन सर्कल तो ना स्मॉल आर निकालना है हमें थर्ड बात तो स्मॉल आर हम बहुत सारे फॉर्मूले तो हम ले लेते हैं एस माइनस ए टेन ऑफ ए बाई टू मतलब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एस माइनस हीयर पी क्यू आर में होना चाहिए तो एस होता है सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू या यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर बाई टू होगा राइट हमें फॉर्मूलेज ए में याद होते हैं ए बी सी में तो पी का वैल्यू रूट थ्री प्लस वन प्लस वन बाई टू तो ये हो गया रूट थ्री प्लस टू बाई टू थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है फॉर्मूला बेस्ड है बट सॉल्व हो जाता है आराम से ठीक है तो आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू एस माइनस पी मतलब रूट थ्री प्लस टू बाई टू माइनस पी का वैल्यू रूट थ्री है टेन ऑफ ये वन ट्वेंटी एंगल था पी तो बाई टू ठीक है तो ये आ गया रूट थ्री प्लस टू माइनस टू रूट थ्री बाई टू और टेन सिक्सटी तो ये हो गया हमारा टू माइनस रूट थ्री टेन सिक्सटी वाले रूट थ्री और बाई टू ये आंसर आता है हमारा इन रेडियस का और भी फॉर्मूले अलग अलग है आप यूज़ करके देख सकते हो बट वी आर गेटिंग दिस इजीली तो देखिए यहाँ से हम ऑप्शन में जाएंगे ओके okay, ऑप्शन जो है रूट थ्री बाई टू करेक्ट थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट आ गया ओके okay, अब हमें चाहिए ट्राइंगल एस ओ ई ठीक है चलो तो एस ओ ई ट्राइंगल यहाँ की बात करनी है मुझे तो अब एक ही बात बचिए एस ओ ई तो मैंने ये फिगर ड्रॉ करके 
एस ओ ई का एरिया देखना है एरिया ऑफ ट्रैंगल एस ओ ई एस ओ ई ड्रा कर लेते हैं हम लोग तो एस ओ ई फिर तो आप थर्ड साइड भी बना लो ये बन गया हमारा थर्ड साइड ओके अब देखिए एस एंड ई आर मिड पॉइंट्स सो देर फोर नाओ एस ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर एस ई इज पैरल टू पी आर राइट और बाय बी पी टी बेसिक प्रपोर्शनलिटी थेरम आप देखते हो तो एस ई जो होगा वो हाफ ऑफ पी आर होगा पी आर का मतलब क्यों हुआ राइट पी आर तो क्यू है तो एस ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ऐसी बात होगी तो मतलब एस ई का जो लेंथ है वो वन बाई टू आ गया एस ई का लेंथ पता है हमें अब वो ट्राइंगल जो है एस ओ ई उसमें देखिए एस ई पता है ओ ई पता है ओ ई का वैल्यू क्या था हमारा हमने अभी देखा था ऊपर तो ओ ई का वैल्यू वन बाय सिक्स आया था ये भी पता है हमें ठीक है तो अब एस ई एस ई और ओ ई दोनों पता है हम ट्राइंगल बनाते हैं लेटेस्ट से ये ये है वो एस ओ ई ट्राइंगल ठीक है ओ एस ई ये लेंथ पता है हमें ये लेंथ पता है हमें दिस इज़ वन बाई सिक्स दिस इज़ वन बाई टू तो ये एंगल अगर पता हो जाए तो एरिया बन जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रैंगल एस ओ ई इज इक्वल टू हाफ इंटू एस ई इंटू ओ ई इंटू साइन ऑफ एस ई ओ ठीक है साइन ऑफ एस ई ओ हाफ ए बी साइन सी होता है ना वैसे कर रहे हैं हम तो हाफ इंटू हाफ इंटू वन बाय सिक्स और ये साइन जो भी एंगल होगा लेटर से इसको थीटा करा मैंने तो साइन थीटा तो अभी तक हो गया वन बाई ट्वेंटी फोर साइन थीटा चलिए अब देखना है मुझे एंगल क्या होगा तब अभी ट्राइंगल में देखिए ठीक है ट्राइंगल में देखिए आप तो ये क्यू आर जो है इसका लेंथ पी है तो ये हाफ हो गया ठीक है ये भी हाफ हो गया ओके और ये पी क्यू ओके एक मिनट ये लेंथ जो है पी ये रूट थ्री था सॉरी ये तो ये हाफ हो गया और ये हाफ है राइट ये दोनों लेंथ हाफ है कैन आई सी फ्रॉम फिगर एस क्यू एंड एस ई बोथ आर इक्वल टू हाफ अगर बोथ हाफ तो इनके बेस एंगल भी रहेंगे तो ये जो एंगल आएगा ये जो एंगल आएगा मैं यहाँ पे एक और कलर से दिखाता हूँ ये जो एंगल आ रहा है ग्रीन कलर का ये भी थर्टी आएगा और ये थर्टी आएगा तो पूरा नाइन्टी था तो देर फोर आई कैन से दिस एंगल इज सिक्सटी तो ये जो एंगल है थीटा ये सिक्सटी आया है फ्रॉम फिगर तो आई कैन यूज ये तो वन बाई ट्वेंटी फोर इंटू साइन सिक्सटी वन बाई ट्वेंटी फोर इंटू रूट थ्री बाई टू तो ये आ गया रूट थ्री बाई फोर्टी एट तो एरिया का आंसर रूट थ्री बाई फोर्टी एट आ रहा है देखते हैं हमारा आंसर में रूट थ्री बाई फोर्टी एट है क्या नहीं है ठीक है रूट थ्री बाई फोर्टी एट नहीं आ रहा है तो हमारा जो आंसर या ऑप्शन है वो है वन थ्री एंड फोर ओके क्वेश्चन बड़ा लेंदी था आई अग्री राइट क्वेश्चन लेंदी था बट आप ठीक से सॉल्व करें फॉर्मूलाज यूज़ करते जाए तो आपको आंसर्स मिल जाते हैं सो प्लीज़ टेक कनेक्ट